ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு ப்ராட்டோஸ் சேனல் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மிளகு குழம்பு அண்ட் பருப்பு துவையலோட ரெசிபி ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து புளியை நல்லா ஊற வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த புளியை நல்லா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து வடிகட்டி வச்சுக்கணும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் குழம்புக்கு பண்ணுறதுக்கு இது வந்து கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது வந்து ஃபுல்லாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட்டில் பண்ணியிருக்கிறது இது ஈஸியாக ஒரு நாலஞ்சு பேர் சாப்பிட்லாம் இந்த மிளகு குழம்பு ஸோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா விதைகள் அண்ட் தென் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் மூணு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலை அண்ட் பெருங்காயம் எஸ் ஸோ இந்த பெருங்காயம் இது எல்லா ஐட்டமையும் நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு கடாய் எடுத்துட்டு அதில் நாங்கள் இப்போ நல்ல நில பண்ணியிருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு நல்ல நில விருப்பம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து நார்மல் உங்கள் ரீஃபைண்ட் ஆயிலில் பண்ணலாம் ஸோ நல்ல நெல் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த டிஷ் நல்ல நெல்லை பண்ணால் தான் சூப்பராக இருக்கும் அத்தன்டிக்காக இருக்கும் ஸோ நாங்கள் வந்து தஞ்சாவூர் ஸ்டைலில் நல்ல நெல்ல விட்டு நல்லா பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஆயில் பிடிக்குமோ அந்த ஆயிலில் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லா ட்ரை ஐட்டம்ஸையும் நீங்கள் அதில் போட்டுடுங்க நல்லா அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ இதில் போட்டிருக்க எல்லா பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதை வந்து தனியாக ஒரு தட்டில் ஆற வச்சுடுங்க அப்புறம் ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கோர்ஸாக ரொம்ப நைஸான பவுடராக போக வேண்டாம் ஏன்னா அந்த பெப்பர் கொஞ்சம் வாயில் வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க பட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஃபைன் பவுடராக போனோம்னாலும் நீங்கள் ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து சும்மா ஒரு ஒன்று ரெண்டாக விட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு சைடாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம குழம்பு செய்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் இது வந்து உடம்பு முடியாத போது ஒரு காய்ச்சல் இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை கோல்டு இருக்கிறவங்களுக்கோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு சமையல் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப நல்ல ரிலீஃபாக இருக்கும் அண்ட் பெப்பர் வந்து இட் இஸ் ரியலி குட் ஃபார் யுவர் கோல்டு கோல்டு அண்ட் கஃப் ஸோ நீங்கள் அது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் அதை தவிர ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் லைக் அவங்க ஒரு டெலிவரிக்கு அப்புறம் அவங்க குழந்தைக்கு ஃபீடிங் இருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா இட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் தெம் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நல்லா இருக்கும் இது வந்து எங்கள் அம்மா சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ ஐ தாட் வை டோன்ட் ஐ ஷேர் இந்த வ்ளாக் ஸோ அதுதான் யோசித்தேன் இது மேபி இந்த மாதிரி பீப்புளும் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இதை நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக கூல் பண்ணிவிடுங்க எடுத்து நல்லா கூல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி சைடில் எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்தது நம்ம குழம்புக்கு தேவையானது பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக ஆக வேண்டிய ஒரு குழம்பு ஆக்சுவலாக பார்த்தா ரொம்ப ஹார்ட்லி இட் டேக்ஸ் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் டு டூ இட் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு குழம்பு அப்புறம் இதை வந்து நீங்கள் வந்து மண் சட்டியில் பண்ணலாம் நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டோம் நாங்கள் வந்து ரீசெண்டாக ஒரு மண் சட்டி வாங்கியிருக்கோம் ஸோ அதனால் நாங்கள் நினச்சோம் என் வை டோன்ட் பி ட்ரை என் மண் சட்டி ஸோ இந்த மண் சட்டியில் நல்லா ஒரு நல்ல ரெண்டு லிட்டர் குழம்பு வைக்கலாங்க ஆக்சுவலாக இந்த குழம்புக்கு இந்த மண் சட்டி ரொம்ப பெருசு பட் ஸ்டில் இந்த மண் சட்டியில் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெக்ரன்ஸ் நல்ல ஒரு வாசனையோடு ஸோ இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா அந்த நல்லெண்ணெய் வச்சு நீங்கள் பெருங்காயம் அப்புறம் உங்களோட கடுகு கடுகு போடலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நல்லா வெடிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் வெந்தயம் இருக்குங்க இல்லையா வெந்தயம் அந்த வெந்தயம் போடலாம் எல்லாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கணக்கு தான் தாளிக்கிறதுக்கு என்ன நீங்கள் எடுத்துப்பீங்களோ அந்த ஸ்பூனால் நீங்கள் இதெல்லாம் போடலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதை நல்லா வெடிச்சு வரணும் கொஞ்சம் மண் சட்டினால் இட் டேக்ஸ் டம் டைம் பிகாஸ் சூடாகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆனால் ஒன் சூடாக எடுத்துனா கிடு கிடு கிடுன்னு சமைச்சிடலாம் அதில் நீங்கள் நல்ல ஒரு ஏர்த்தி ஃபீலிங் வரும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து வெந்தயம் போட்டிருக்கு ஸோ இப்போ வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஜீரா போடுறோம் ஜீராவும் நல்லா ஸ்ப்ளட்டர் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் ஸோ நல்லா அதில் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் நல்ல நில ஸோ நல்ல ஒரு அரோமா வரும் ஸோ ஐட்டே இருக்குது ரொம்ப குயிக்கான ரெசிபி இதெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு நம்ம செஞ்சு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்றலாம் இட்ஸ் லைக் அ ஹோல்சம் மீல் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை நல்ல வாசனைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற கருவேப்பிலை இருந்தால் சூப்பர் தூள் 
நீங்கள் போடலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் தூக்கலாக பிடிக்கிறவங்க நல்லா தூக்கலாக போடலாம் ஏன்னா இந்த குழம்பு வந்து நல்ல பெப்பர் அண்ட் பெருங்காயம் வாசனையில் தூக்கலாம் நல்லா இருந்தால் ரொம்ப சாப்பிட ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அப்புறம் நல்லா நாங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கோம் புளியை யூஸ்வலாக இந்த கையில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஈஸினா நீங்கள் வேணா நல்லா புளியை கரைச்சிட்டு அப்படியே கையாலே சில பேர் ஃபில்ட்ரு பண்ணிடுவாங்க பட் இது வந்து திக்கான ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்டாக எடுத்து ஃபஸ்ட்டு புளியில் கரைச்ச அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டை ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிட்டோம் அதுக்கப்புறம் செகண்டு கொஞ்சம் இன்னும் தண்ணி போட்டு ஏன்னா இந்த டிஷ்ஷுக்கு ரொம்ப தண்ணி போடணும் அவசியம் இல்லைன்னா இது ஒரு மாதிரி கெட்டியாக புளி குழம்பு மாதிரி வரும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் திக் டெக்ஸ்டர் வரத்துக்காக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராக்டை வந்து திக்காக புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸி அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாம் சேர்ந்து அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு உங்களுக்கு எப்படி எந்த அளவு சில பேர் உப்பு ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ அக்கார்டிங் டு யூ கைஸ் நீங்கள் எப்படி வேணால் உப்பு வந்து கரெக்டாக அளவாக போட்டுக்கலாம் ஸோ உப்பு தேவையான அளவு இதுக்கப்புறம் இதை வந்து நல்லா சிம்பில் வச்சுடுங்க ஏன்னா மண் சட்டினால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் சூப்பராக வரும் டிஷ் ஃபைனல் அவுட் புட் வில் பி ரியலி குட் ஸோ இது வந்து நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கரகரப்பாக நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க உங்களோட பொடியை அரைச்சி இந்த மாதிரி இந்த டெக்ஸ்டரில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் வாயில் சாப்பிடும் போது மாட்டும் போது அது ஒரு ரியல் ஃப்ளேவர் வரும் தனியாதோ இல்லை பெப்பர் தோ ஸோ இந்த மாதிரி கொ நல்லா கொதித்தோன்னா அந்த பச்சை வாசனை போயிடணுங்க புளியோட பச்சை வாசனை கம்ப்ளீட்டாக போனதுக்கு அப்புறம் இந்த பொடியை அதில் போட்டுடுங்க போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அது நல்லா பாயில் ஆகணும் பாயில் ஆனோடனே அது நல்ல ஒரு திக் டெக்ஸ்டருக்கு வரும் உங்களுக்கே பார்த்தோன்னா தெரியும் இப்போ வந்து அது ரொம்ப நீருக்காக இருக்கும் தண்ணியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா கொஞ்சம் நேரம் அதை விட்டுடணும் விட்டுட்டால் நல்லா அது எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து நல்லா இதாகி எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கணும் அந்த மிக்சிலேருந்து எடுத்து மசாலா எடுத்துன்னா நீங்கள் போட்டுடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது முடிஞ்சிட்டு இது சைடில் வச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பருப்பு தொகைகளுக்கு என்னன்னு நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ தட் ரெண்டுமே சேர்ந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ரெடி ஆகிடும் ஸோ இது வந்து கடலை பருப்பு தோரம் பருப்பு நாங்கள் வந்து ஒரு கப்பை வந்து ஹாஃப் வந்து ஒன்று கடலை பருப்பு எடுத்துட்டோம் இன்னொன்று தோரம் பருப்பு எடுத்துட்டோம் தோரம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் ஈக்குவல் ரேஷியோவில் ஹாஃப் ஹாஃப் எடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த ஹாஃப் ஹாஃபை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பூ இருந்தால் நீங்கள் இன்னும் ஈஸி தேங்காய் பூவாக எடுத்துக்கோங்க எங்ககிட்ட இந்த மிச்ச குட்டி பீசஸ் இருந்தது ஸோ நாங்கள் அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் எலுமிச்சம்பில் சைஸில் புளி எடுத்துட்டோம் இன்னும் கூட புளி பிடிக்காதவங்க கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இத்தனை ரேஷியோவுக்கு ஒரு கப்பு ரேஷியோவுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு ரெட் சில்லிஸ் ட்ரை ரெட் சில்லிஸ் எடுத்துட்டோம் அண்ட் பெருங்காயம் எடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த ரேஷம் வந்து லைக் பாதி பாதி அவ்வளோதான் ஹாஃப் நீங்கள் ஒரு கப்பு இந்த பருப்பு போடுறீங்கன்னா அடுத்தது அப்புறம் ஒரு வானிலையில் வந்து நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு என்னைக்குன்னு எதுவுமே விடாமல் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணுங்க இந்த எல்லா ஐட்டமையும் ட்ரை ஐட்டம்ஸையும் ஸ்பைசஸையும் நீங்கள் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பருப்பை வந்து தனியாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பருப்பு ஏன் தனியாக ரோஸ்ட் பண்ணுறோம்னா பிகாஸ் ரெட் சில்லி எல்லாருமே கலர் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுதான் இந்த தொகையலோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ நீங்கள் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணும் போது அந்த பருப்போட வாசனை அந்த பச்சை வாசனை போயிட்டு அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி செவசவன்னு ஒரு மாதிரி நல்ல கலர் வரும்போது நீங்கள் அதை தனியாக எடுத்து கொட்டிக்கோங்க ஏன்னா இது எல்லாம் சேர்த்து பண்ணோன்னா எவ்ரி ஐட்டம் உங்களுக்கு வேறு வேறு சூட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் மாறிடும் ஸோ அதனால் அந்த கலர் லூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த ஃப்ரெக்ரன்ஸ் போகக்கூடாது தனி தனியாக ஒன்று ஒன்றையும் வறுத்து எடுக்கிறோம் இந்த இடத்துல உங்ககிட்ட தேங்காய் பூ இருந்தால் இன்னும் சீக்கிரமாக இதாகும் எங்ககிட்ட தேங்காய் பூ இல்லை இந்த நாலஞ்சு பீசஸ் இருந்ததுனால போதுமேன்னு சொல்லிட்டு இதை வேணால் இன்னும் குட்டியாக கட் பண்ணி நீங்கள் நல்லா ஒரு லைட் ரோஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுலேயே நீங்கள் காஞ்ச மிளகாவையும் போட்டுருங்க காஞ்ச மிளகா மட்டும் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்றாமல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே கொஞ்சம் காரம் தூக்கலாம் சாப்பிட்றதால நாங்கள் ஒரு பன்னெண்டு போட்டிருப்போம் ஸோ அதனால் இதை போட்டுட்டு நல்லா வறுத்து காஞ்ச மிளகா வந்து ரொம்ப கருப்பாகக்கூடாதுங்க செவன் செவன் இருக்கும் போதே நீங்கள் எடுத்துடுங்க ரொம்ப கருத்துருச்சுன்னா ஒரு மாதிரி தீஞ்ச ஸ்மெல்லு வரும் ஸோ அதனால் அப்படி பண்ணாமல் கரெக்டாக இதை மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் அத்தன்டிக்காக இது வந்து பெருங்காயம் கல் பெருங்காயமாக வைக்கலாம் இல்லை பவுடர்
சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு அத்தன்டிக் ஃபீல் இருக்கும் ஸோ ஆரம்பம் நீங்கள் புளியில் ஆரம்பிச்சிடுங்க புளியில் நீங்கள் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்த அடுத்த போடும்போது கரெக்டாக பக்காவாக உங்களுக்கு அரிஞ்சு ஒரு நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான தொகையல் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கள் அம்மா வந்து புளியில் அரைச்சிட்டாங்க நம்மளுக்கும் அம்மிக்கும் ரொம்ப தூரங்க சமைப்பேன் ஆனால் என்னாலேயும் அந்த அம்மியில் வச்சு அரைக்க வரல ஸோ அம்மாவே வச்சு அரைக்க சொல்லியிருக்கேன் ஸோ தே அம் அதில் புளிக்கு அடுத்தது தேங்காய் வச்சு அரைக்கிறாங்க மாய்ஸ்டர் இருக்கிற ஐட்டமை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அரைச்சிட்டிங்கன்னா ட்ரை ஐட்டம் சீக்கிரமாக அரையும் ஸோ அதுதான் டெக்னிக் ஆக்சுவலாக அம்மியோடது ஸோ இப்போ வந்து ட்ரை ரெட் சில்லிஸை அவங்க வந்து அரைக்க போகிறாங்க ஸோ அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பிகாஸ் திப்பி திப்பியாக நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா அது அவ்வளோ நல்லது இல்லை ஃபார் டைஜஷன் அண்ட் ஃபார் ஸ்டமக் ஸோ நல்ல கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி விட்டு 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 எடுத்து எடுத்து நீங்கள் அழகாக அரைச்சிங்கன்னா சூப்பராக இந்த ஃபார்முக்கு வரும் ட்ரை ரெட் சில்லி போட்டதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் நல்லா பருப்பு இஃப் யூஆர் நாட் யூஸ் டு இட் நீங்கள் ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அறிங்க பருப்போடே சேர்த்து கல் உப்பு இந்த தொகையலுக்கு எந்த தொகையில்னாலுமே ஒரு கல் உப்பு வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு டேஸ்ட்டே அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க நார்மல் சால்ட்டோட ஸோ நாங்கள் வந்து கல் உப்பு போட்டு அதுக்கப்புறம் அரைச்சிருக்கோம் இது வந்து அரைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ரைஸோட நீங்கள் நல்லா நெய் விட்டுட்டு இந்த குழம்போ இந்த தொகையிலையும் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா தூளுங்க நீங்கள் எல்லாம் அவங்க ட்ரை பண்ணிட்டு எங்களுக்கு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கண்டிப்பாக போடு